மரம் ஏறுறது வீட்டு மேலே ஏறுறது இந்த சேட்டைகள் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால சரி கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் விடுவோம் அப்போதான் வந்து நான் ஒழுங்காக சேட்டை செய்யாமல் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன எம்எஸ்சி அக்ரி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதனால பிஎஸ்சி ஏஜி படிக்கிற ஃபைனல் இயர்லேயே அந்த எக்ஸாம் ஐசிஐஆர் ஃபெலோஷிப் எக்ஸாம் எடுத்தோம் அதில் ஆல் இண்டியா லெவலில் செகண்ட் ரேங்க் வந்துச்சு அதனால ஃபெலோஷிப் வந்து மாதம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பாருங்கள் எயிட்டி ஃபோர் ஓரில் வந்து எவ்ரி மந்த் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் இயர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கண்டிஜென்சி கொடுத்தாங்க அதனால் வீட்டில் நம்பி எனக்கு காசு வந்த நாடே அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடன்ஸில் கோவில் பள்ளிகள்லாம் வந்து நான் தான் கோவில் சாராயத்தை வந்து புதுசாக வந்து அங்கே வந்து ரவுடிசம் எதிர்த்தான வந்து அதை நடவடிக்கை <laughs> அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அண்ட் குட் ஈவினிங் கனவு மேற்பட இன்ஸ்பைரிங் டாக் சீரீஸ் ஒன்பதாவது சீரீஸ்ல இன்னைக்கு எல்லாரும் இணைஞ்சிருக்கோம் எங்களுக்கு மிகவும் மனதுக்கு பிடித்தமான ஒரு சீரியஸ் சொல்லலாம் காரணம் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு எட்டு இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீக்கர்ஸ வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி அதன் மூலியமா எங்களுக்கு நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கிடைச்சிருக்கு லாட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ஆர் வாட்சிங் இட் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு பர்டிகுலரா ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதுக்கு காரணம் வந்து மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன் இன் ஐபிஎஸ் ஃபீல்டு ரெண்டாவது எனக்கு பர்சனலாக என்னுடைய தேர்ட் வெஞ்சர் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து மேவரிக்னு கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பித்தப்போ இ கேம் எஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட் ஆ இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்ல இருந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நானும் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவருடைய சன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு கூடுதல் பெருமை எங்கள் ஃபாதர் வந்து ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த வகையில் எனக்கு ஒரு மேலே ஒரு தனிப்பட்ட பாசம் உண்டு ரவி சார் எப்பவுமே எந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை அவர்கிட்ட அணுகும் போதும் எஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு இது வரைக்கும் அப்படிதான் எங்களுடைய டிராவல் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு ரவி சார் அவர்களை இன்டர்வியூ பண்றது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை அவர் பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேள்விக்கு போயிடலாம் நினைக்கிறேன் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை எடுப்பான தோற்றம் தன்னலமற்ற பொது சேவை ராம்போ காப் என்ற பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் இந்தியன் போலீஸ் சேவையின் கூடுதல் இயக்குனர் திரு ரவி அவர்களை ரவி அவர்கள் தான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் முனைவு அகில இந்திய இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச்ல செகண்ட் பிளேஸ்ல அவர் வந்து தேர்ச்சி பெற்று சிறிது காலம் பணிபுரிந்த போதிலும் ஆக்சுவலா வந்து இனிஷியலா வந்து அவர் சிண்டிகேட் பேங்க்ல தன்னுடைய கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தன்னை பப்ளிக் சர்வீஸ் மேல உள்ள ஆர்வத்தினால நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஐபிஎஸ் பேட்ச்ல வெற்றி பெற்று அதிலிருந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் திண்டுக்கல் விழுப்புரம் போன்ற ஊர்களில் சென்னை உட்பட பல காவல்துறை சகங்களும் காவல்துறை அதிகாரியாக பணிபாற்றி உள்ளார் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கோவிட் நைன்டீன் ஊரடங்கு காலத்தில் இல்லத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளுக்கு குரல் எழுப்பி பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து உரிய நேரத்தில் காவல்துறையின் மூலம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பணிபுரிந்த பொழுது அவர் செய்த ஒரு கள்ளச்சாரத்தை அடியோடு ஒழித்தார் என்பது முக்கியமாக மிக முக்கியமான ஒரு இது நாகப்பட்டினம் தங்கமுத்து கிருஷ்ணன் வெடிகுண்டு வழக்கிலும் குற்றவாளிகளை கைது செய்து செய்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இருமுறை பிரசிடென்சியல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா போலீஸ் மெடல் விருது பெற்றுள்ளார் இன்றைய அவர் ஒரு பிட்னஸ் ஃப்ரீக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவர் வந்து ஜென்ரலா வந்து நிறைய நேரங்களில் அவர் ஜிம்ல மீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பேட்மிண்டன் பிளேயர் கூட அப்பேற்பட்ட பெருமைக்குரிய திரு ரவி அவர்களை இன்று நம்மளுடைய கெஸ்டா வந்திருக்கிறது நமக்கு இனோவேட்டிவ் சார்பாக எங்களுக்கு பெருமை பார்த்திருக்கும் அனைவருக்கும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் அவரிடம் நம்ம கலந்துரையாட இருக்கிறோம் வருக வருக சார் ரவி வணக்கம் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு நீங்க வந்து எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில வந்தது எனக்கு தெரியும் உங்களோட ஹெக்டிக் ஷெடியூல் நடுவில் இந்த ஒரு ஒன் ஹவர் எங்களுக்காக ஸ்பேர் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரியஸ்ல வந்து நம்ம உங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்றோம் எல்லாருக்கும் வந்து ரவி அவரை வந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரியா நல்ல ஒரு அதாவது போலீஸ்லயே வந்து ஒரு நட்பு வட்டாரம் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஈஸியா அணுகக்கூடிய ஒரு நல்ல போலீஸ் ஆபிசரா உங்களுக
பட் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அதை பத்தி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்கூலை பத்தி நீங்க படிச்சதை பத்தி பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் தேங்க்யூ நன்றி திரு வெங்கடேஷ் அவர்கள் இப்ப நீங்களே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியினுடைய மகன் வந்து ஒரு அந்தர்பிரனர் அதாவது ஒரு ஒரு தொழில் அதிபராக உருவாகி இருக்கிறீர்கள் நீங்க வந்து மேபரிக் அந்த ஜிம் வந்து கோயம்புத்தூர்ல டூ தௌசண்ட் எயிட்ல தொடங்கி இப்ப வந்து இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் எழுதுறது இன்ஸ்பைரிங் பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி மற்ற ஒரு மற்றவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நீங்க விளங்குவது நீங்களே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய ஸ்கூல் வாழ்க்கையை பத்தி நீங்க கேட்டீங்க நான் வந்து அடிப்படையில வந்து ஒரு விவசாயி என்னுடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு விவசாயி அவர் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தாரு நாற்பது வருஷம் வந்து என்னுடைய கிராமத்தில் வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் பஞ்சாயத்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்புறம் வந்து ஹீவஸ் வில்லேஜ் தாலுக் அதாவது வந்து ஒன்றிய பெருந்தலைவர் சொல்லுவாங்க அதை இப்ப பஞ்சாயத்து யூனியன் சேர்மனா இருந்தாரு செவன் இயர்ஸ் சோ இப்படி அவர் பொது வாழ்க்கையில வந்து தன்னை இணைத்து கொண்டு இருந்தவர் என்னுடைய தந்தை நாங்க வந்து விவசாயத்தை வந்து தொழிலாக கொண்டவர்கள் என்னிடம் என்னுடன் பிறந்தவர்கள் மொத்தம் வந்து நான்கு பேர் என்னுடைய அண்ணன் அதற்கு அடுத்து நான் என்னுடைய இரு தங்கைகள் இந்த ஒரு நான்கு குழந்தைகளை எங்க அப்பா வந்து ரொம்ப படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சார் அடிப்படையில எங்க அப்பாவுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பெண்களுடைய கல்விக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அவங்க இண்டிபெண்டா வளரணும் அப்படிங்கறது வந்து அந்த கிராமத்திற்கு மற்றும் அந்த சுற்று வட்டாரத்துக்கு எல்லாம் சொன்னாரு அது போல தானே ஒரு உதாரணமாக இருந்து எங்களை எல்லாமே வந்து படிக்க வச்சாரு பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அதே போல சாதி சமயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒன்றே அது சாதி சமயம் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு கொள்கையை கொண்டாரு பெரியாரினுடைய கொள்கைகளை வந்து என்னுடைய தந்தையார் வந்து மேற்கொண்டவர் அவர் பெரியார் கொள்கையை மேற்கொண்டாலும் அவர் மற்றவர்கள் வந்து எதையுமே வந்து கருத்தை தெரிவித்ததில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் வந்து வளர்ந்தேன் என்னுடைய தந்தையார் என்னுடைய சகோதரர் மற்றும் தங்கைகள் அனைவரையும் ஒரு அருமையான ஒரு பள்ளிகளிலே படிக்க வைத்தார் என்னுடைய அண்ணனை வந்து சைனி ஸ்கூல் அமராவதி நகரிலே படிக்க வைத்தார் என்னுடைய இரண்டு தங்கைகளும் மதுரையில் ஓசிபிஎம் நிர்மலா பள்ளியில் மூன்றாவது வகுப்பு முதலே அவர்கள் அங்கேயே சேர்த்து படித்தார்கள் மதுரையில் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலில் என்னை மட்டும் என்னுடைய கிராமத்திலே அந்த வெறியப்பூர் என்ற ஒரு கிராமத்திலே இருக்கின்ற அந்த அந்த பள்ளியிலே படிக்க வைத்தார்கள் ஆறாவது வரை வந்து நான் வந்து என்னுடைய வில்லேஜ்ல இருந்த ஒரு ஸ்கூல் பள்ளியில படித்தேன் ஆறாவது முடிஞ்ச பின்னாடி கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ஒட்டன் சித்திரத்துல வந்து ஒரு வருஷம் படித்தேன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அந்த கோட்டையில எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க ஆறு அங்க படிக்கிற அஞ்சு வரலாம் இருக்கு ஆனா வந்து கிராமத்துல அஞ்சாவதுக்கு மேல கிடையாது அங்க வந்து எஜுகேஷன் கிடையாது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா வந்து ஹை ஸ்கூல் தான் போகணும் அந்த நிலைமையில நான் வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற எங்க கிராமத்துல இருந்து இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அங்க நான் வந்து படிச்சேன் அங்க ஒரே ஒரு பஸ் தான் காலையில கரெக்டா ஏழை காலுக்கு ஒரு பஸ் வரும் அந்த பஸ்ல ஏறி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் மாதிரி லஞ்ச் எடுத்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இறங்கி அங்க இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் என்னுடைய ஸ்கூல் படிச்சேன் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து இப்படி வந்து ஒரு வருஷம் ஆறு முடிச்சேன் ஏழாவது வந்து கோட்டையில எக்ஸாம் முடிஞ்ச பின்னாடி வேற ஒரு ஸ்கூலுக்கு மாத்தியாச்சு அது வந்து தேவத்தூர்னு சொல்லி பழனி பக்கத்துல ஒரு ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலுக்கு வந்து என்னை வந்து ஹாஸ்டல்ல அட்மிட் பண்ணிட்டாரு எங்க அப்பா அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் வந்து என்னுடைய குறும்புகள் சேட்டைகள் ரொம்ப அதிகமா போச்சு நான் வந்து சின்ன பையன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வந்து இப்பவும் இருக்கிற மாதிரிதான் அப்கோர்ஸ் அப்ப இருக்கிற அதாவது வந்து தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் சொல்ற மாதிரி சின்ன பையன்ல இருந்தா எப்படி இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் இருக்கேன் நான் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்து ரொம்ப மரம் ஏறுறது வீட்டு மேல ஏறுறது குதிரை இருந்துச்சு குதிரையை ஓட்டுறது இப்படி எல்லா என்னென்ன வந்து பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் அந்த சேட்டைகள் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால சரி கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விடுவோம் அப்பதான் வந்து ஒழுங்கா சேட்டை செய்யாம இருப்பான்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் விட்டார் தேவத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளியில வந்து ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் பிரைவேட் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் அங்க அங்க வந்து பதினொன்னு வருஷம் படித்தேன் அப்ப வந்து பிளஸ் டூ வந்து கிடையாது பிளஸ் டூ சிஸ்டமே இல்லை அப்போ வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் 
அதுக்கு பின்னாடி கல்லூரிக்கு தான் போகணும் இப்படி நாலு வருஷம் வந்து நான் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல்ல வந்து நான் படிச்சுக்கிறப்போ அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க விளையாட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஆர்வத்துடன் விளையாட்டுகள்லாம் ஈடுபட்டேன் எல்லா விளையாட்டுலயுமே கபாடி பேட்மிண்டன் பால் பேட்மிண்டன் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதெல்லாம் வந்து நாங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டேன் திண்டுக்கல் போய் வந்து நாங்க விளையாண்டு ஜெயிச்சிருக்கிறோம் அப்படி ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஸ்கூல் டீம்ல வந்து நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணேன் இப்படி எல்லாத்துலயுமே வந்து ஸ்கூல்லயும் வந்து நான் எல்லா கிளாஸுமே நான் போய் செவன்த்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கிளாஸ்ல ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் தான் எல்லா எக்ஸாமையும் ஃபர்ஸ்ட் ஆனா என்ன ஒரே ஒரு பெரிய வீக்னஸ்னா நான் வந்து கிளாஸ்ல வந்து கவனிக்கிறதோட சரி மற்றபடி படிக்க மாட்டேன் எக்ஸாமுக்கு முத நாள் மட்டும் நைட் படிக்கிறதோட சரி இது வந்து ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு ஹைன் சைட்ல இப்பெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறப்ப அது வந்து ஒரு வீக்னஸ் அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு தெரியுது அது பின்னாடி நான் சொல்றேன் இப்படி வந்து ஒரு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இது மாதிரி ஓவர் தி இயர் வந்து ஓவர் கான்பிடன்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு படிக்காமையே வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்ட்டு இது இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு இது எஸ்எஸ்எல்சிலையும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட் போர்ட்லையும் என்னுடைய ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டேன் நான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே அடுத்து பியூசி பிரி யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கல்லூரி வாழ்க்கை அறம் அது இதெல்லாமே நான் படித்தது வந்து தமிழ் மீடியம் என்னுடைய தங்கைகள் என்னுடைய அண்ணன் எல்லாமே படித்தது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் அது வந்து சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு சயின்ஸ் ஸ்கூலை பத்தி தெரியும் அப்பெல்லாம் வந்து சைனீஸ் ஸ்கூல்ல வந்து அப்பவே பிளஸ் டூ இருந்துச்சு பிளஸ் டூ தமிழ்நாடு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாதுக்கு முன்னாடியே பிளஸ் டூ இருந்துச்சு ஹிந்தி வந்து அங்க கம்பல்சரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க நான் படிச்சது ஒரு சாதாரண கிராமத்துல ஸ்கூல் அந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் தான் நீங்க குளிக்க போறதுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பிரஷ் பண்றத வந்து நீங்க பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிரஷ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் கருவேலம் பூச்சி அது இயற்கை எல்லாமே இயற்கை இணை உணவு எல்லாமே வந்து இயற்கை உணவு எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பயே ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருந்தாங்க எங்களுடைய ஸ்கூல்ல மட்டும் அப்பவே யோகாவையும் கத்துக் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு பி கே எஸ் ஐயங்காருடைய யோகாவை நான் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அங்க படிக்கிறப்ப வந்து எனக்கு கத்துக் கொடுத்தாங்க அப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கார்பரல் பனிஷ்மெண்ட் யோகா பண்றப்ப இப்ப எல்லாம் எப்படி பண்றோம் அப்ப வந்து யோகா பண்ணி இப்ப தனராசனம் பண்ண உடம்பு வலையிலன்னா பிடி மாஸ்டர் குச்சி வச்சுக்கிட்டு அப்பறம் அடிப்பார் சோ இப்படி ஒரு நினைக்கிறேன் <laughs> திருப்பி தெரிய வருது நினைக்கிறேன் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சு நீங்க இந்த மாதிரி தமிழ் மீடியத்துல படிச்சு அப்படியே வந்து ஒரு ஷிப்ட் நீங்க காலேஜ் லைஃப் போயிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்ச ஸ்கூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிராமத்துல வந்து சிச்சுவேட் ஆன ஒரு இருந்த ஸ்கூல் அது அதனுடைய கரஸ்பாண்ட் வந்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அந்த உடன் சத்திரம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியினுடைய டூ டைம்ஸ் உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் படித்த ஸ்கூல் அவர் வந்து யோகா கம்பல்சரி அதே போல வந்து இயற்கையான உணவுகள் தான் வரும் நீங்கள் வந்து வேற வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட எனக்கு <laughs> 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 எல்லாத்தையும் உட்காந்து எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரி சனி ஞாயிறு காலையில ஆரம்பிச்சோம்னா நைட்டு வரும் படிச்சுட்டே இருப்பேன் நான் எல்லா புக்கும் சாண்டிலியன் புக் எல்லாம் படிச்சேன் அதே போல வந்து அந்த தமிழ் வாழன் அவர்கள் எழுதிய புக்கு எல்லா புக்கையும் படிச்சுட்டேன் துப்பரியும் நாவல் எல்லாமே சங்கர்லால் துப்பரியும் நாவல் சோ இது எப்படி நான் வந்து நான் சொல்றேன் வந்து என்னுடைய அந்த போலீஸ்க்கு உள்ள வர்ற நுழைவு வர விருப்பம் எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி சாண்டிலியன் நாவல் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அது வந்து ஒரு நீங்க டிரெக்டிவ் ஸ்டோரி பண்ற மாதிரி ஒரு வீர தீர செயல்கள் அது அது எப்படி வந்து அந்த போர் இதெல்லாம் அந்த முறைகள் தமிழனுடைய ஆட்சி முறை இதெல்லாமே இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யவனராணி எல்லாம் பார்த்தா அந்த சோலாஸ் வந்து எப்படி போய் அந்த கடாரத்தை எல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அதே போல சங்கர்லால் துப்பரியும் நாவல்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன் அப்புறம் வந்து 
தினந்தோறும் ஒரு பேப்பர் வரும் தமிழ் பேப்பர் வரும் அதையும் படிச்சேன் அதை அங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்பே வந்து தினந்தோறும் செய்தித்தாள்களை வாசிக்கிற பழக்கத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க இது இல்லாம நான் வந்து அப்ப வந்து இந்த கல்கண்டுங்கிற வந்து தமிழ்நாடுனவர்கள் எழுதிய ஒரு அந்த புத்தகம் புத்தகம் வரும் அதை வந்து படிப்பேன் கோகுலம் அப்படிங்கிற புத்தகம் அப்ப வரும் இதெல்லாம் யாருமே படின்னு சொல்லல நாங்களாம் வாங்கி படிச்சேன் நானே படிச்சேன் அந்த கோகுலத்துல படிச்சதெல்லாம் இப்பவுமே எனக்கு அனைவர் இருக்கு அந்த பக்தி அப்படிங்கறது வந்ததுங்க காரணமே வந்து அது ஒரு ஒன்னா தெரியும் சென்ஸ் என்னுடைய தாத்தா ஒரு பக்தி அவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பாடல் இருக்கு அப்ப நான் வந்து ஆறாவது படிக்கிறப்போ அவர் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பக்தி பாடலை இப்பவும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் எப்ப இல்லாம ஒரு விநாயகரன் ஒரு பக்தி ஒரு பக்தி பாடல் அதை பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எங்க அப்பா வந்து ஒரு பெரியாருனுடைய கொள்கையோடையவரா இருந்தாலும் நான் வந்து பக்திமானா இருந்தேன் எங்க தாத்தா பக்திமான் இப்படி ஒரு பல மாறுபட்ட ஒரு கான்ஃபிக்டிங் ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்தா கூட ஒரு ஹார்மோனியா தான் இருந்தது எல்லாமே ஒரு ஹார்மோனியம் சொல்ல முடியாது ஹார்மோனியா தான் ஒரு எந்த வித பிரச்சனைகள் இல்லாத ஒரு குழப்பம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையா இருந்துச்சு அது வந்து மிகவும் முக்கியம் நம்ம வந்து இந்த பள்ளி பருவத்துல அப்ப வந்து நான் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப வந்து எம் ரவி ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட புக்ல எடுத்திருக்காங்க அப்ப வந்து ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படிங்கறத எனக்கு தெரியாது ஏதோ புக்ல படிச்சது அந்த இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப அந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அப்படின்லாம் வரணும் இதெல்லாம் அந்த போலீஸ் அப்படின்ல உயர்ந்த ஒரு பதவி அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வச்சுட்டு ஒரு பேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பேஷன்லயோ அது ஒரு எது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சின்ன தெரியல நான் வந்து எம் ரவி ஐபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நோட்ல எழுதியிருக்கேன் அது படிக்கிறப்பவே இந்த ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்த ஒரு ஹேபிஷன் வந்து பின்னாடி வந்து உண்மையிலேயே வந்து அது நிறைவேறியிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம எதை நோக்கி செல்ல விரும்புகிறோமோ அதை வந்து நம்ம அந்த இளமை காலத்திலேயே அந்த மனசுக்குள்ள விதையா வந்து விதைச்சிட்டோம்னா அது நிச்சயமாக ஒரு காலத்துல வந்து அந்த மரமா வளர்ந்துரும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மாரலாத்தி ஸ்டோரி ஓகே இப்ப வந்து தமிழ் மீடியத்துல படிச்சு நான் வந்து சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் அது ஒரு பெரிய விஷயம் எப்படி சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் போன அப்படிங்கிறது நான் ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் சரி போர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து அப்பெல்லாம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு தான் சந்திரலேகான்னு சொல்லி ஈரோடு கலைமக்கல்ல கல்லூரியில படிச்ச டாக்டர் சந்திரலேகா இப்போ டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு சரி நல்ல மார்க் எங்க எந்த திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே வந்து அதிகமான மார்க் எங்க ஸ்கூல் தான் டாப் அப்படி இருக்கிறப்ப சரி நல்லா கிடைக்கும் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட் ஜோசப் சரி நான் என்னோட விருப்பம் வந்து கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்சி காலேஜ் தான் சேரணுட்டு நானும் என்னுடைய சித்தப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் உடன் சித்தரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து நிமிக்கிறோம் திருவள்ளுவர் போக்குவரத்து கடவுள் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ் அதுக்காக வந்து வெயிட் பண்றோம் வெயிட் பண்றப்ப ஒரு கோரி கடவுள் ஒரு ஸ்கூல் பக்கத்துல ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து டீச்சர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டீச்சர் வராங்க சௌந்தரராஜன் வந்து எங்க போறீங்க கேட்டுக்கிறாரு மாதிரி நான் திருச்சி சரி சரி கோயம்புத்தூர்ல போறோம் பிஎஸ்சிக்கு பியூசி பண்றதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க அங்கெல்லாம் போகாதீங்க பியூசி எல்லாம் வந்து கோயம்புத்தூர் மாதிரி போய் இடங்களுக்கு எல்லாம் போகக்கூடாது திருச்சி சென் ஜோசப் காலேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இப்படி அந்த ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்துல வந்து நம்ம எங்க எந்த கல்லூரிக்கு போகணுங்கிறது வந்து அப்படியே திசை மாதிரி போயிருச்சு நாங்க கோயம்புத்தூர் ஏற நினைச்ச பஸ்ல அடுத்த ஒரு பஸ் வந்துச்சு திருவள்ளூர் போக்கு குளத்துல நேரம் திருச்சி ஏறி போயிட்டோம் நான் நினைச்சது கோயம்புத்தூர் போயிட்டு என்ஜினியர் பிஇ பண்ணணும் அப்படிங்கறது என்னுடைய ஆசை எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால பிஇ போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வாங்கணும்னு போனேன் ஆனா எங்க சென் ஜோசப் காலேஜ்ல வந்து போனோடனே அங்க திருச்சிக்கு போயிட்டோம் அங்க போயிட்டு நான் எங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் என்ஜினியரிங் பண்ணும் பிஇ நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டீங்க நான் மார்க் நல்லா இருந்தா கூட லேட்டா வந்தனால எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குரூப் தீர்ந்து போச்சு இப்ப செகண்ட் குரூப் தான் இருக்கு இது வந்து சயின்ஸ் குரூப் இதுல நீங்க போனீங்கன்னா டாக்டரா போலாம் அக்ரிகல்ச்சர் போலாம் வெட்டினரி டாக்டரா போலாம் ஹார்டிகல்ச்சரா போலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி அங்க இருக்கிற டாக்டர் பண்ண ஜெயராஜ் அப்படின்னு சொல்லி கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸரும் அல்போன் சங்கர் இன்னொரு ப்ரொஃபஸரும் ரெண்டு பேரும் என்ன கன்வின்ஸ் பண்றாங்க அப்படியே உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னா ஒரு டூ மந்த் போனோடனே வேகன்சி வரும் நீங்க மறுபடியும் பி ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சார் சொல்லிட்டு செகண்ட் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணிட்டு சரி மறுபடியும் எதுக்கு போயிட்டு சொல்லிட்டு அதுல அதுலயே ஜாயின் பண்ணோம் அதுல அந்த அந்த குரூப்லயே கண்டிப் பண்ணோம்
அப்புறம் பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தவங்களை விட நம்ம அதிகமான மதிப்பெண்கள் வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் செவன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்ரிகேட்ரு வந்து சொல்லுவாங்க தேர்ட் பார்ட் அக்ரிகேட்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதை வந்துச்சு மெடிசன்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் வெட்னரி அப்ளை பண்ணோம் அக்ரி மெடிசன்ஸ் கிடைக்கல வெட்னரி வந்து கிடைச்சது ஹார்டிகல்ச்சர் கிடைச்சது அக்ரிகல்ச்சர் கிடைச்சது ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதுல மதுரையில் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் பியூசி வந்து எழுவத்தி எட்டு எழுவத்தி ஒம்பதுல சென்ட் ஜோசப்ஸில் படித்து முடிச்சுட்டு ஸோ இதான் வந்து நம்முடைய கல்லூரிக்குள்ள நுழைஞ்சது எப்படியெல்லாம் போகணும் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ஜினியராக போகணும்னு நினச்சது வந்து அடுத்து வந்து டாக்டராக போகணும்னு நினச்சி அப்புறம் டாக்டராக போகிறதுக்கு முடியல அப்படின்னு அக்ரிகல்ச்சர் ஆகியாச்சு ஸோ எந்த தொழில் நமக்கு இருக்கோ அந்த தொழிலுக்குள்ளேயே சம்மந்தமான ஒரு படிப்பை நோக்கி நம்முடைய பயணம் ஆரம்பித்து விட்டது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு சார் அதாவது ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து துருத்துருப்பாக இருந்து துருதுருன்னு இருந்து ஒரு சேஞ்ச் ஒரு ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலுக்கு போய் அதில் ஒரு சின்ன மாற்றம் அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து காலேஜுங்கிறது வந்து இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பஸ் இப்படி போகிறது போல் இப்படி போனதுனால திருச்சியில் போயிட்டு கோர்ஸே மாறி போச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேரோட லைஃப்பில் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் பட் உங்கள் லைஃப் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சிறிய வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப ஹார்மோனியாக தான் இருந்திருக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னதுக்கு வந்து குழந்தைகளோட எதிர்காலமே வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் தான் அந்த ஸ்கூல் லைஃப் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ரொம்ப நல்லா நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் அதே போல் காலேஜ் லைஃப்லேயும் வந்து டெஸ்பரேட்டாக இருக்கும்போது நம்ம நல்லா படிப்போம் அதாவது நம்மளை சுற்றி எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாங்க இங்கே எப்படி சர்வே வாங்குறோம் அந்த ஒரு பயம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த இதுலேயே வந்து நல்ல விதமாக பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஒரு அக்ரிகேட் வாங்கி வந்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் அக்ரிக்கு போயிருக்கீங்க அக்ரி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க சார் ஆக்சுவலாக அதாவது பிஎஸ்சி அக்ரி வந்து நீங்கள் மதுரையில் பண்ணிங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியும் பண்ணிங்க இல்லைங்களா ஃபர்தராக ஆமாம் அதாவது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி டிஎன்ஏயு அப்படிங்கிறது தான் ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு கேம்பஸ் ஒன்று கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் அண்ட் மதுரை கேம்பஸ் ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் ஒரே யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டியினுடைய ரெண்டு கேம்பஸ் வந்து ஒன்று மதுரையில் இருக்கு ஒன்று கோயம்புத்தூரில் இருக்கு எங்கது வந்து மதுரை கேம்பஸ் தட் இஸ் கால்டு ஏசி அண்ட் ஆர்ஐ அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் மதுரை அங்கே கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற காலேஜ் பேர் கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வந்து ஸோ எங்களுக்கு அலர்ட் பண்ணுறப்ப பாருங்க மதுரை தான் எனக்கு கிடைச்சி ஏன்னா எனக்கு வந்து அப்போ வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் எனக்கு நேட்டிவ் பிளேஸ் அது இப்போ இருக்கிறது இப்போ திண்டுக்கல் ஆகி போயிடுச்சு அப்போ வந்து ஒன்று ஒருங்கிணைந்த ஒன்றிணைந்த ஒரு மாவட்டமாக இருந்துச்சு தேனி திண்டுக்கல் மதுரைங்கிறதெல்லாம் ஒரே மாவட்டமாக இருந்துச்சு அந்த கல்லூரி எல்லாம் உள்ள நுழைஞ்சோம் ஃபர்ஸ்ட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சிவப்பு ஷர்ட்டு காக்கி ட்ரௌசர் அது நீங்க வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க் போறப்ப இப்ப போட்டுருக்கிற காக்கி மாதிரி அங்கே அப்போ ட்ரௌசர் மட்டும் காக்கி சட்டை சிவப்பு நிறம் இது போட்டு நாங்கள் ஃபீல்ட் ஒர்க் போவோம் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிகல் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கிறது பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு எல்லாம் ரெடி ஆகி ஆறு மணிக்கு ப்ராக்டிகல் கிளாஸ் ஒன்பது மணிக்கு முடியும் ஒன்பது மணிக்கு முடிஞ்ச பின்னாடி பிரேக் ஃபாஸ்ட் அதுக்கு பின்னாடி வந்து லெவன் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் தியரி கிளாஸ் நாங்க படிச்ச சிஸ்டமே ட்ரைமஸ்டர் சிஸ்டம் சொல்லி பண்ணோம் இப்ப எல்லாம் செமஸ்டர் சொல்றாங்களே அப்ப வந்து ட்ரைமஸ்டர் சிஸ்டம் எங்களுடைய சிஸ்டம் அதுல வந்து எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அன்அனவுன்ஸ்ட் குயிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் பிப்டீன் மார்க்ஸ் அடுத்து வந்து அனவுன்ஸ்ட் குயிஸ் பிப்டீன் மார்க்ஸ் தேர்ட்டி அடுத்து மிட்டம் அதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அப்புறம் ப்ராக்டிகல் பிப்டீன் மார்க்ஸ் தென் ஃபைனல் எக்ஸாம் இப்படி வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்கு தான் போகிறோம் ஒரு மாதிரி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே பழக்கம் தினந்தோறும் படிக்கிறது தான் பழகிலாம்ல்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப்ரூப
கொடுத்தாங்க அதனால வீட்டில் நம்பி எனக்கு காசு வாங்க நானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல அதை வச்சு அந்த செலவு வீட்டுல பைசா எதுவும் வாங்காம டூ இயர்ஸ் நானே படிச்சேன் அப்ப பேங்க்ல வந்து எம்எஸ்சி அக்ரி படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப பேங்க் எக்ஸாம் எழுதுறேன் அந்த பேங்க் எக்ஸாம்ல வந்து எனக்கு சிண்டிகேட் பேங்க் கிடைச்சிது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆகஸ்ட்ல முடிக்கிறேன் எம்எஸ்சி அக்ரி டிசம்பர்ல வந்து பேங்க்ல சிண்டிகேட் பேங்க்ல எனக்கு வந்து உடுப்பியில ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் அப்புறம் போஸ்டிங் வந்து எனக்கு பாலக்காடு சேர்ப்பது பாலக்காடுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து திருவாண்ட்ரம் பக்கம் அமரவிலா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சிண்டிகேட் பேங்க்ல போஸ்டிங் எனக்கு போட்டாங்க கேரளால வந்து அமரவிலால கொஞ்ச நாள் அடுத்து பாலக்காடுல கொஞ்ச நாள் இப்படி ஆறு மாசம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்து டெல்லியில வந்து எனக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஜூலைல வந்து மூணாம் தேதி எனக்கு டெல்லியில போய் இறங்குறேன் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ்ல போய் இறங்கி என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் வந்திருக்காங்க என்னோட அண்ணனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க இருந்தாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லி அப்பெல்லாம் எங்க வாட்ஸ்அப் இல்லை ஒண்ணும் இல்லை போன் கிடையாது செல்போன் இல்ல அதனால ஒரு டெலகிராம் மட்டும் கொடுத்தோம் அதாவது ரவி வந்து சிகப்பு ஷர்ட் போட்டுட்டு இந்த கோச்சில் இறங்குவாருன்னு சொல்லித்தான் அடையாளம் அவங்க கொடுத்தான் டெலகிராம் அதனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சிகப்பு சட்டை போட்டு நீங்க தான் ரவியான்னு சொல்லி எனக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க தங்கிட்டு அங்கிருந்து பேங்க்ல ஹிந்தியே தெரியாது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தி பஸ்ஸை பிடிச்சி நேரம் என்னுடைய பிரான்ச்சுக்கு போய் ரிப்போர்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணிட்டு நான் அங்க வந்து ஹிந்தி கத்துட்டேன் அப்புறம் ஹிந்தியே தெரியாம அஞ்சரை வருஷம் டெல்லியில இருந்ததுனால ஹிந்தி கத்துட்டேன் அந்த பேங்க்ல வந்து இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பேங்கிங்ல வந்து அஸ் அ பேங்கர் நான் வந்து நிறைய ஸ்மால் பிஸ்னஸ் மென் சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஐஎஸ்பி சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் ஐஎஸ்பி செக்டாருக்கு வந்து நிறைய லோன் லெண்டிங் பண்ணோம் என்னுடைய வேலை வந்து வந்து அப்ரைஸ் பண்றது அப்ரைஸ் பண்ணி எலிஜிபிள் பார்மியர்ஸ்க்கு வந்து லோன் கொடுக்குறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் இன் கிவிங் லோன் அதே போல டெல்லியில இருக்கிற சபர்பன் ஏரியால இருக்கிற வந்து டைரிஸ் வந்து நாலு அதர் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் கிவன் லோன் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வெரி வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த சமயத்தில் தான் நான் வந்து இந்த சிவில் சர்வீஸ்க்கு வந்து கோச்சிங் அந்த டெல்லியில கொஞ்சம் கோச்சிங் போனேன் டாக்டர் ராவ் ஸ்டென்டன் சொல்லி ஒரு பிரில் மணிக்கு கோச்சிங் போயிட்டு அங்க வீட்டுல இருந்து படிச்சேன் வீட்லயே நான் வந்து சென்னையில இருந்து சிவகங்கையில இருந்து ஒரு குக் எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அங்கேயே வச்சுட்டு குக் பண்ணி பேச்சல் இருந்தாங்க அப்ப என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருபது பேர் வந்தாங்க இருபது பேர் என்னோட வீட்டுல இருந்தாங்க இருபது பேர்னா மொத்தமா இல்ல அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருப்போம் சமையல எப்பவுமே ஒரு ஆறு பேர் இருந்துட்டு இருப்போம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் நானே கோச்சிங் கொடுத்து எல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நான் மோட்டர் சைக்கிள் வச்சிருந்தேன் அதுல போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அவங்கள எப்படி நான் வந்து டெல்லியில இறங்குற மாதிரி அவங்க எல்லாம் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் இருந்து இறங்குவாங்க நான் தான் வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து வீட்டுல வச்சு சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு கோச்சிங் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்க எல்லாம் வந்து கடைசியில எல்லாருமே வந்து பதினேழு பேர் வந்து செலக்ட் ஆனாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் ரயில்வே டிராபிக் சர்வீஸ் இப்படி இப்போ வந்து பதினேழு பேரும் சர்வீஸ்ல இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட நாலு பேர் இருக்காங்க ஐஏஎஸ்ல இருக்காங்க ஐபிஎஸ்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இப்படி நான் வந்து இப்ப படிக்கிறப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ மத்தவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கடைசியா நான் வந்து எனக்கு இந்த சிவில் சர்வீஸ்ல உள்ள நுழைஞ்சிட்டு அந்த வீட்டை காலி பண்றாங்க இது வந்து ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேங்கர் இல்ல ஒரு அதிகமான ஒரு விஷயம் தான் சார் ஆக்சுவலா என்னன்னா நீங்க சொல்ற எல்லாமே வந்து ட்ராக் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பேங்கிங் சர்வீஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர்ல படிச்சுட்டு பேங்கிங் எழுதி டோட்டலா வேற வேற சப்ஜெக்ட்ல போயிட்டு பட் ஆனா நீங்க முதல்ல சொன்னதுதான் சின்ன வயசுல என் மனசுல வந்து எம் ரவி ஐபிஎஸ்ன்னு எழுதி வச்சது வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்ததுதான் திருப்பி உங்களுக்கு அதான் உங்களுடைய பேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் அதான் நீங்க படிச்சதோ எல்லாமே வந்து அது ரிலேட்டடா இருந்ததுனால திருப்பி இதுல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேங்கிங் சர்வீஸ்ல இருந்து அது ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜாப் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பேங்க்னா ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஏன்னா பிரைவேட் பேங்க்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜாப் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஆர்பி சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு எழுதி பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா லைஃப் செட்டில்டுங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கம்ஃபர்ட்ல இருந்துட்டு உங்களுக்கு ஐபிஎஸ்
அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா எனக்கு வந்து என்ன வந்து மோட்டிவேட் பண்ணார் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் வந்து நீ எழுதணும் இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதனால எனக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால நான் ஏற்கனவே சொன்னாலும் அது மாதிரி பிஎஸ்சி ஏஜி படிச்சுட்டு இருக்கிறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் வளர்ற மாதிரி இங்கிலீஷ் பேப்பர்லாம் டெய்லி படிப்போம் ரெண்டு மணி நேரம் படிப்போம் ஹிண்டு பேப்பர்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் படுத்து நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம் அப்புறம் வந்து காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் காம்படிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் போயிட்டு ஒரு உடைய ஜென்ரல் நாலேஜையும் வளர்த்தணும் படிக்கிற சப்ஜெக்டையும் ஒழுங்காக படித்தோம் அதனால வந்து ஒரு ஈஸியாக இருந்தது அப்போ நான் காலேஜ்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நம்மளுடைய முதன்மை செயலாளர் திரு சண்முகம் இருக்கார் இல்லைங்களா கே ஷ சண்முகம் அவர் வந்து என்னுடைய காலேஜ் சீனியர் இருக்கு நான் அவர்லாம் ஒன்னா உட்காந்து தான் லைப்ரரியில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாமுக்கு அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் என்னுடைய அந்த ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே திருப்ப திருப்ப எதுக்கு சொன்னேன்னா அதனால வந்து நான் எந்த எக்ஸாமையும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை இதையும் சீரியஸாக எடுக்காமல் போனதுனாலதான் நான் வந்து பேங்க் போயிட்டு அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் சீரியஸா எடுத்ததுனால தான் இந்த சர்வீஸ்க்கு வந்தேன் நான் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் எந்த சமயத்துல எல்லா சமயத்துல உதவாது அப்படிங்கறதுக்கு சொல்ல வர்றதுக்காக தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் கான்பிடன்ஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் நாட் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் ஒர்க் ஹார்டு ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கேபபிள் ஆஃப் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்டாக நம்ம இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா நம்முடைய பிரில்லியன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன இருந்தாலும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வேலைக்காக The bank exam, okay, that's hard work. We'll go to LD Pass and BSR. But I did a first two attempts. 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 Then I realized my uh, weakness. That is uh, the overconfidence. So without uh, working hard, uh, you can't realize your objective in the third year. I worked hard, then I completed this. First assignment, sir, as the IPS third year, the first assignment is very important. The first posting is very important. What district is your district? See, the first independent posting is in the city of Thutkudi Mavattam, Siri Vayundam. But the first posting is in the city of Sivangai. அந்த பயிற்சியில சிவகங்கையில எஸ்பி அப்ப வந்து மிஸ்டர் ராதாகிருஷ்ணன் டிஜிபி ரெட்டர் அவர் தான் என்னுடைய எஸ்பி அப்ப வந்து பயிற்சி எடுத்தோம் அந்த பயிற்சி எடுத்த ஒரு காலகட்டமே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு காலகட்டமா இருந்தது அந்த பயிற்சியிலே நாங்க வந்து ஒரு கான்ஸ்டபிளா வந்து ஒர்க் பண்ணணும் எஸ்ஐஆ ஒர்க் பண்ணணும் இன்ஸ்பெக்டரா ஒர்க் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து ஒரு சப் டிவிஷன் டிஎஸ்பி இந்த ஒரு எல்லா ரேங்க்லயும் ஒர்க் பண்ணணும் கான்ஸ்டபிள்னா துப்பாக்கி பிடிச்சிட்டு பாராவா வந்து சென்ட்ரி பீசுன்னு சொல்லுவோம் பாரா பிசி ஒரு எட்டு மணி நேரம் அப்படியே வந்து ஸ்டேஷன் வாசல்லேயே நிற்கும் அப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசர் அப்படிங்கிற என்னெல்லாம் இருக்காது நீங்க வந்து ஒரு பயிற்சியாளர் அப்படிங்கிற முறையில ஒவ்வொருத்தருடைய ரோலையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய படுற கஷ்டங்களை எம்பத்தைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு பயிற்சி அது வந்து சிவகங்கையில ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப வந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்னா இப்ப இருக்கிற மூணு சப் டிவிஷனா மாத்திட்டாங்க இப்போ அப்ப வந்து ரெண்டே ஒரே ஒரு சப் டிவிஷன் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பெரிய ஏரியா இதோட பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்குது இப்போ கம்யூனிகேஷன் பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லுவீங்களா அதெல்லாம் தகவல் தோட்ட பஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவான ஒரு காலகட்டம் அப்ப வந்து நாங்க வந்து எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கக்கூடிய காலமா இருந்தது இது போன்ற சுலபமாக வந்து வேலை பார்க்கக்கூடிய காலகட்டம் இல்லாது சாத்தான்குளம் எல்லாம் வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வந்தது அப்ப நான் ஏஎஸ்பி ஸ்ரீவைகளோடமா இருக்கிறப்ப முதல் சப் டிவிஷன்ல அப்ப வந்து பார்த்தா அங்க வந்து எப்பவுமே அடிதடி கலாட்டா சாராயம் கோவில்ல உடைச்சு திருடுறது இதெல்லாமே வந்து அப்போ ஒரு சகஜமா இருந்தது அந்த கோவில் கொள்ளைகள்லாம் வந்து நாங்க தான் அப்போ கண்டுபிடிச்சோம் அதே போல சாராயத்தை வந்து முழுசா வந்து அங்க வந்து கட்டுப்படுத்தணும் ரவுடிசம் எதிர்ந்தாலும் வந்து அதை உழைச்சோம் இரவு பகல் பார்க்காம வந்து உழைச்சிட்டு இருந்தோம் நான் அப்போ தூங்கவே மாட்டேன் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு மார்னிங் வந்து ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கு இதனால அந்த ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன்ல பார்த்தா நான் இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து பிபி ரைஸ் ஆச்சு எனக்கு பிபி ரைஸ் ஆகி ஐ ஹவ் டேக்கன் ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு வந்து பிபி எந்த காரணம் இல்லை பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்க் தூங்காம எக்ஸசைஸ் பண்ணது வேலை எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி
வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தன எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாம மக்களுக்கு பணி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அது என்னுடைய தந்தை சொல்லிக் கொடுத்தது கர்நாடக மாநிலத்தோட சேர்ந்தது பக்கத்துல இருக்கும் இங்க வந்து கொலை அடிச்சுட்டு அங்க போயிருவான் பயங்கர பிரச்சனைகள் அதற்கு இந்த மாதிரிதான் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமான இடம் அது கிரைம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சாராய கடத்துல அங்க வந்து ஆர் எஸ் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் எல்லாம் கடத்திட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அங்க வந்து எவ்வளவு பிரச்சனைகள் நாங்க வந்து எதிர்நோக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து தானா உணர்ந்தா தான் தெரியும் ஆஹ் இப்ப இருக்கிறவர்கள்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளை இப்பொழுது பின்னோக்கி வந்து பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்கு அதே பிரச்சனை இப்ப வந்தா கூட நான் ஏஎஸ்பி இருந்தா பண்ண செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தது அதை வெளியே சொல்ல முடியாத அந்த சூழ்நிலைகள் அதெல்லாம் அப்ப அப்புறம் தூரம் நாங்க வந்து பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்து ப்ரொமோட் ஆகி நாகப்பட்டினம் எஸ்பியா போனேன் அப்ப எஸ்பி நாகப்பட்டினம்ங்கிறது நாகை காயிதை மில்லத் மாவட்டம் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் எல்லாமே ஒண்ணு நாங்க போய் சேர்றப்பவே பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாம்பிளாஸ்ட் நம்ம ஊர்ல தமிழ்நாட்டுல வந்து பாம்பிளாஸ்ட் கருத்து நடக்காது அது நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஒரு பாம்ப் பிளாஸ்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நியூஸா இருக்கும் நீங்க பாருங்க நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணாம் தேதி ஜூலை மூணு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஒரு பாம்ப் பிளாஸ்ட் அது பார்சல் பாம்ப் தங்க முத்து கிருஷ்ணன் அவரோட அவருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டான் பாவம் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து பிரிச்சு உடனே வெளிச்சு வச்சு இறந்து போயிட்டாங்க நான் போனா அங்க பார்த்தா அவரு திரு வால்டர் தேவாரம் அவர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிற அவரு மிஸ்டர் திரிபாதி சார் வந்து அங்க இருக்கிறாரு அவரும் எஸ்பி தஞ்சாவூரா இருந்தவரு நாகப்பட்டினத்துல இப்படி ஒரு நாலஞ்சு பேர் அங்க வந்து ஐ ஏடிஜிபி எஸ்பி இப்படி எல்லாருமே அங்க இருக்கிறாங்க நார்மலா நாங்க ஒரு எஸ்பி அவரு ஜாயின் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி சீனியர் அதிகாரிகள் நாங்க போய் காலான் பண்ணோம்னு சொல்லுவோம் அவரோட மரியாதை நிமித்தமா பாக்குறது பேர் காலான் அப்படி ஒரு பார்க்கறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை வந்து அவங்களே நேர ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாதிரி எல்லாருமே அங்கேயே இருந்தாங்க அவங்களே அங்கேயும் பார்த்துட்டாங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலை எஸ்பி வந்து ஒரு இது அது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங் அப்புறம் நான் போயிட்டு வந்த உடனே அவங்க எல்லாரும் போயிட்டாங்க நானே பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணோம் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணியாச்சு அந்த மர்டர் கேஸ் அக்யூஸ் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு பெரிய ஒரு இனக்கல மத கலவரம் வர்ற மாதிரி இருந்ததையும் தடுத்து நிறுத்தின ஒரு திருப்தி இப்பவும் எனக்கு வந்து இருக்கு அது இப்பவும் வந்து மக்கள் நீங்க அங்க போனா அந்த பிரச்சனையை பத்தி கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்லுவாங்க அதை நானே என்னுடைய பெருமையை சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது ஜென்ரலா வந்து போலீஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு மக்கள் வந்து அப்ரோச் பண்றதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் இல்ல சார் ரவி அப்படின்னா கண்டிப்பான ஆபீசர் இருக்கு உங்களோட அணுகுமுறையே டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்கறவருங்கிற பேர் இருக்கு இந்த ஹேபிட்டை நீங்க எப்படி டெவலப் பண்றீங்க நார்மலா அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் அடாப்ட் பண்றீங்களா ஹவ் யூ பீன் ஃப்ரெண்ட்லி வித் சோ மெனி பீப்புள் அண்ட் கிவிங் சொல்யூஷன் ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய எஸ்டிஎஃப் ஆ இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்த விமன் இதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆவின் நிறைய இடத்துல நீங்க சர்வ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தா கூட எல்லா இடத்துலயுமே அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருந்திருக்கு அதுக்கு என்ன மத்தவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மை இருக்கணும் எதுவுமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்றதுன்னா வந்து அதனால அடுத்தவர்களுடைய நிலைமையில் உன்னை வைத்து பார்க்கணும் மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கோ அல்லது தன்னை ஒரு பெரிய ஆள் வந்து காட்டிக்கிறதுக்கோ அல்லது மற்றவர்கள் வந்து பார்க்க கூடாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு இது இல்ல இது வந்து ஒரு சேவை மனப்பான்மைக்காக நம்ம வந்து இந்த இதை போட்டிருக்கிறோம் அதனாலதான் வந்திருக்கிறது பேர் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் தானே சொல்றாங்க அந்த காலத்துல இந்தியன் போலீஸ் இருந்தது தான் நம்ம அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மதிப்பிற்குரிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுடைய தினம் நினைவு தினம் அதை வந்து நேஷனல் இன்டர்நேஷன் டே தேசிய ஒற்றுமை தினம் சொல்றோம் ஏன்னா அவர் வந்து தான் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தார் சர்வீஸ் அப்படிங்கறத அதனால நம்ம வந்து சர்வீஸ் வந்து நீங்க வந்து பணம் உள்ளவனுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கறது இல்ல எல்லாரும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தான் முதன்மை முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி க
நம்ம கிட்ட ஒருத்தவங்க அப்ரோச் பண்றாங்க அணுகுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு காரணம் வந்து அவர்கள் ஏதோ ஒரு முடியாம இருக்காங்க அவருடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நாம் எந்த விதத்திலாவது உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் அதாவது வந்து அப்பாற்பட்ட போலீஸ்க்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் நான் வந்து என்னை நினைச்சு பாக்குறேன் நான் எப்பவுமே நீ போலீஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் போலீஸா இருந்தா எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நினைச்சு இரண்டையும் சேர்த்து அவர்களுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் அதனால எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரணும் எவ்வளவோ பேருக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷன் காலேஜ் அட்மிஷன் எல்லாம் நீங்க கிரிக்கெட் வந்துச்சுன்னா கிரிக்கெட் டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்கறது ஈவன் அவர் சினிமா டிக்கெட் எல்லாம் கேட்டேன் வந்திருக்காங்க அதை விட நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் எங்கிட்ட பணி புரிந்தா விழுப்புரத்துல சிவகங்கையில பயிற்சி இல்லையா அங்க பணி புரிந்தப்போ வந்த ஒரு காவலர் வந்து இங்க நான் சென்னையில பணி வரப்ப அவர் இங்க வீட்டுக்கு வர்றப்ப அவர் என்னைய வந்து ரூம் போட்டு கேட்பாரு நான் வந்து அவருக்கு ரூம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் இது வரல எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய அதிகாரிகள் எல்லாம் கீழே சொல்லி அவங்க வர்றப்ப ரூம் போட சொல்லுவாங்க எனக்கு அவருக்கு நான் ரூம் போட்டு கொடுத்தேன் இதெல்லாம் வந்து நான் நினைச்சு பாக்குறேன் இது வந்து எப்படி சரி அவங்க எப்படி ஒரு நார்மலா ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து நான் இப்ப வந்து எஸ்பியா இருந்தேன் கான்ஸ்டபிள் எல்லாம் எஸ்பி எல்லாம் பேச முடியாது அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்பவும் பேச முடியுமான்னு தெரியல எவையெல்லாம் பேச முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில பேசினாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது நல்லது மக்களுடைய குறையில தீர்ப்பதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு வந்து நமக்கு முன்னாடி ஒரு இரும்பு தறிய போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆகுது அது இல்லாம வந்து இந்த நம்ம சர்வீஸ்ல இருக்க வரையில தான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஏரிப்படி மாதிரி இந்த சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது அதனால நிச்சயமா வந்து மக்களுக்கு உதவி பண்றது தான் இருக்கிறோம் அது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு இதனால இந்த நிலையாமை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில நம்ம மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எங்க அப்பா சொல்வார் அடிக்கல தன் பிள்ளை ஊரான் பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும் அப்படின்ட்டு சொல்வார் அது இப்பவும் என்னோட மனசுல இருக்கு அதனால மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நம்ம குடும்பத்தையே காணிக்க வேண்டியது இல்ல அது நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து நிறைய சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க சார் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நிறைய உங்களுக்கு வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ தாண்டி காமனா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு நான் வந்து நிறைய பங்கன்ஸ்ல காமன் பங்கன்ஸ் ஒரு புக் ரிலீஸ் பங்கன்ல உங்களை பாக்கலாம் ஒரு பப்ளிக் பங்கன்ல நிறைய வந்து ரவி சாரை பாக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பர்சனலா தெரியும் ஜென்ரலா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சினிமா ஸ்டார் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரவி சார் வந்துருவார் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் ஃபிட்டா நீங்க இருக்கு இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனா ஸோ அந்த நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி உங்களோட இன்ஃபுளுயன்ஸை யூஸ் பண்ணி சொசைட்டிக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு சில ஹெல்ப் பண்ணி வந்து சொன்னீங்கன்னா அது அடுத்தவங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு சார் அதிகமா சி இது நெட் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஆமா நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு வலைப்பின்னல் நம்முடைய உறவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து வலைப்பின்னல் மாதிரி தான் அப்படிங்கிறீங்க ஏன் அது கண்டிப்பா வந்து அந்த ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதோ நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறதும் நிச்சயமா ஒரு முக்கியம் இந்த நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது நீங்க போலீஸ்ல மட்டும் நீங்க இருந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பண்ணாது நீங்க ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கிறப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நான் வந்து வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து நிறைய இன்ஜினியரிங் பட்டதாரிகள்லாம் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு அவங்களுடைய ரசியும் வந்து மெயில அது எல்லாம் கொண்டு வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கெல்லாம் பார்த்து நிறைய பேருக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரம்பலூர்ல இருந்து ஒரு ஆர்மௌண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிஆர்ஓ வந்து ரிட்டையர் ஆகி தண்டு ரெண்டு பசங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியாம எல்லாம் வந்திருக்காரு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து அழுவார் அந்த ரூம்ல அவரு யாருமே எனக்கு ஆக்சுவலா தெரியாது அந்த பிஆர்ஓ பெரம்பலூர் ரிட்டையர் அப்படின்னு தான் சொன்னாரு ஒளியா அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ராம்கோல சொல்லி வாங்கி கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சதுனால ஏற்கனவே அவர்களை தெரிஞ்சு வச்சதுனால இது போன்ற நபர்களுக்கு நம்ம வந்து உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது அது மட்டும் இல்ல இப்ப உதாரணமா நீங்க சொன்ன நெட்ஒர்க் சொன்னேன் ஞாபகம் வருது நான் வந்து விழுப்புரத்துல எஸ்பியா இருக்கிறப்போ நம்ம எல்லாத்திட்டையுமே வந்து சகஜமா வந்து பழக்கிறதுனால அல்லது வந்து ஏற்றத்தாழ்வு எல்லாம் நினைக்காம வந்து நீங்க ஒரு கான்ஸ்டபிள் அல்லது பெரிய அதிகாரியும் நினைக்காம இது ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாத்திட்டையும் ஒரே மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்றதுனால நான் விழுப்புரத்துல இருக்கிறப்போ இந்த அலிகள் சொல்லுவாங்க அப்போ அலிகள்ங்கிறது இப்ப வந்து அரவாணி திருநங்கைன்னு பேர் வச்சது ஒரு பெரிய அதுக்கு காரணம் சொல்ற அப்ப நான் இருக்கிறப்ப வந்து அழகி போட்டி நடத்தணும்னு
நல்ல ஒரு வார்த்தை கிடையாது எப்படி தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை தன்னுடைய சாதியின் பெயரை சொல்லி அழைப்பது குற்றமோ அது போன்று உங்களை அலிகள் என்று அழைப்பது ஒரு அவமானம் அது வந்து ஒரு இலி சொல் அதனால இனிமேல் நீங்கள் உங்களை எல்லாம் யாரும் அலிகள் என்று சொல்லக்கூடாது அப்படி யாராவது சொன்னால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் உங்க பேரை வந்து இன்று முதல் அழிங்கிற பேர்ல இருந்து அரவாணிங்கிற பேரை மாத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரவாணிங்கிற ஒரு புதிய வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சு இன்று முதல் நீங்கள் அரவாணிகள் என்று அழைக்கப்படுவீர்கள் அலி என்று யார் சொன்னாலும் அவர்களை காவல்துறை அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் சொன்னார் அன்னையில இருந்து அரவாணிங்கிற பேர் வந்து எல்லாம் ஆல் இண்டியா லெவல்ல அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆல் இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து அரவாணியின் பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணே நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கசட்லையும் கூட அரவாணிங்கிறது வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து முன்னாள் அவங்க முதலமைச்சர் அவங்க கலைஞர் அவர்கள் இருந்தப்போ அவங்க வந்து ஒரு திருநங்கை அப்படிங்கிற பெயரையும் அதுக்கு சூட்டிட்டாங்க இப்ப அதனால அந்த பேரே அலிங்கிற பேரு கம்ப்ளீட்டா ஒழிஞ்சு போச்சு அப்ப யாராவது சண்டை போட்டா உடனே திட்டுறதுக்கு முதல் வார்த்தை அழிவுதான் சொல்லுவோம் அந்த காலத்துல இப்படி வந்து ஒரு சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏதோ ஒரு வகையில வந்து நம்ம உதவியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ வந்து அது ஒரு மனசுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார் உங்களுடைய குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் பிரிவுகளை வந்து நான் எழுதிப்பேர் போவோம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் முதல்ல வந்து அந்த சைல்ட் போனோகிராஃபி மறுபடியும் இது வந்து அதிக அளவில் வந்து பார்க்கப்பட்டு வந்தது அது பார்த்தா நீங்க வேர்ல்டு லெவல்ல வந்து நம்ம ஊர்ல தான் அதிகமா இருக்கிறதுங்க சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் இது நமக்கு ரொம்ப இது வந்து என்ன நம்முடைய ஊர்ல இந்த மாதிரி நடக்கிறதா நடக்கக்கூடாது எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடுமையான நடவடிக்கையை நம்ம வந்து எடுத்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்தோம் சைல்ட் போனாங்க குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட ஆவாச படங்களை பார்ப்பது தவறு சட்டப்படி தவறு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது நபர்கள் மீது வந்து வழக்கு பதிவு செய்யணும் முதன் முதலாக திருச்சியில ஒருத்தர் அரசு பண்ணணும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்துச்சு இந்த மாதிரி அதிக அளவில் இனிஷியேட் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்ப தான் நம்ம வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுல அதுக்கு முன்னாடி சிபிசிஐல ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் தான் வந்து இது வரைக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க சைல்ட் போனோகிராஃபி அதற்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஆபாச படம் பார்த்ததுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணது நம்ம அந்த இது தான் இவ்வளவு வந்து எங்கேயுமே பண்ணது கிடையாது அதற்கு வந்து உண்மையை நான் வந்து பெருமை பண்ணேன் ஏன்னா இது வந்து மிகவும் ஒரு மோசமான ஒரு என்ன சொல்றது கலாச்சாரமானது ஒரு மோசம் ஒரு சீரழிவுன்னு சொல்ல முடியும் எப்படி வந்து குழந்தைகளுடைய ஆபாச படங்களை பார்ப்பேன் அது மட்டும் இல்லை அடல்ட் போர்னோகிராஃபி பார்க்கறதும் தவறுங்கிறது வந்து சட்டப்படி இருக்கு அதையும் சொன்னேன் அதுவும் தப்பு நீங்க எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ஸ்ல செல்போன்ஸ்ல வந்து வச்சிருக்கிறது தவறு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு போடுறது தான் அடுத்து வந்து பெண்களுடைய பாதுகாப்பாக இந்த காவல் மேப் வந்து மிகவும் பிரபலப்படுத்தி எல்லோ பள்ளிகள் கல்லூரிகள் எல்லாம் சென்று இந்த மாதிரி அதை பிரபலப்படுத்தணும் போக்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறதே மக்களுக்கு வெளியே கொண்டு வந்தோம் போக்சோ குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை கூறியவர்கள் வந்து போக்சோ ஆக்ட்ல போடணும் போக்சோ கோர்ட் இருக்கு போக்சோல வந்து எப்படி காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து அறுபது நாள்ல வந்து வழக்கு பதிவு செய்யணும் பல விசாரணை முடிக்கணும் ஒரு வருஷத்துல எப்படி வந்து கோர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான குற்றங்களுடைய தன்மை அது எப்படி நடந்தது யாரால் நடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் வந்து வெளிக்கொண்டு வந்தோம் நீங்க தெரிந்தவர்கள் தான் அதிக அளவில் வந்து குற்றங்கள் நடத்துறாங்க நீங்க வந்து தெரிந்த நபர் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அல்லது ஓட்டுநர் அல்லது நடத்துனர் பள்ளி ஸ்கூல் பேங்க் டிரைவர் இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க யாரையும் நம்ப கூடாது குழந்தைகளை பத்திரமாக பார்க்கணும் அவங்களுடைய பிஹேவியர் அவங்களை நடத்தையில தான் மாற்றம் தெரிஞ்சு அவர்கள் வழியாக கவனிக்கணும் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்க சொன்னோம் அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துச்சு ஏன்னா அப்படி அடிப்படையில வந்து நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் விழிப்புணர்வு வந்து முக்கியம் அதே போல முடிஞ்சதுன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த போக்சோ அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து இருக்கு அப்படிங்கறது மக்கள்கிட்ட எல்லாத்தையுமே ஒரு பிரபலியப்படுத்தணும் 
அடுத்த டொமஸ்டிக் வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நிறைய நடந்தது அதை தடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் வழக்குகளுக்கு மேல நாங்க வந்து இது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோ ஆக்டிவ் அப்ரோச் நாங்க வருவோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ற ஆட்களுடைய லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போய் செக் பண்ணாங்க கோவிட் நைன் அப்படி செக் பண்ற மாதிரி செக் பண்ணி இப்படி இதையும் பார்த்து வந்தாங்க வழக்கு இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் நீங்க வழக்கு போட்டுட்டு அவங்க மறுபடியும் பிரச்சனைகள் மனமுனைகள் வராம இருக்கிறதுக்காக அதை வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஒரு சமரச கவுன்சிலிங் சொல்லுவீங்களா பைசல் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு சமரசம் பண்ணி வச்சுட்டு வழக்கு இல்லாம செஞ்சோம் இந்த மாதிரி கோவிட் சமயத்துல ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் ஆன ஒரு உழைச்சல் இருக்க ஒரு சமயத்துல இது போன்ற குடும்ப வன்முறைகளையும் தீர்த்து வச்சு அவங்களை கவுன்சிலிங் கொடுத்தோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணணும் அது உங்களையார் வந்து ஒரு அந்த கிளைம் அகேன்ஸ்ட் பண்ண சில்ட்ரன் கேம்ல இருந்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவம் அது ஒரு இப்போ ஒரு பெரிய அது நல்ல ஒரு மூமெண்டா வந்து இப்போ கிளம்பி வந்திருக்கு குற்றங்கள் குறை ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே போல அந்த விக்டிம்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன உதவிகள் பண்ணுறது ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து புரிய வச்சோம் மக்களுக்கு புரிய வச்சோமா இல்லையோ முதல்ல வந்து எங்களுடைய காவல்துறையினருக்கு புரிய வச்சது தான் இது எங்களுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியா இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது பயிற்சி இருக்காது இந்த ஆக்டருடைய சிறப்பம்சம் எல்லாம் தெரியாது அதை புரிய வச்சதே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக நான் நேபுரத்துல நான் வந்து கருதுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆயிரம் கேஸ் பக்கம் இது மேல போட்டு ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் ஆக்சுவலா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவில கூட நிறைய பேட்டி எடுத்திருந்தாங்க இதை பத்தி நீங்க பண்ணதனுடைய அவேர்னஸ் வந்து நிறைய மக்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருந்தது இந்த கோவிட் டயத்துல இது நியூ என்வரான்மெண்ட் யாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது வீட்டுக்குள்ளேயே எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லாருக்கும் வேடிக்கையா சொல்ற மாதிரி பிக் பாஸ் எடு மாதிரி இன்னொரு நாள் அங்க இருக்கிறது போல கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாசம் எல்லாரும் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் ஆனதுக்கான என்னுடைய பயணம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம்பவம் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் அது நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு நீங்க அதுல சொல்லணும்னா என்ன சொல்லிட்டே போலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப நூறு புக்க படிச்சேன்னா அதுல எந்த புக் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கிற மாதிரி தான் இது நான் வந்து இந்த இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ்ல ஐபிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணுடைய அந்த குறிக்கோளை வந்து அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறத பல நேரங்களை நான் வந்து உணர்ந்திருப்பேன் அந்த இமீடியட் இன்ஸ்டன்ட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து நீங்க போலீஸ்ல மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நீங்க வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வந்து இன்ஸ்டன்டா வந்து ஒரு நீதி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்றதுங்கிறது போலீஸ்ல காவல்துறையினரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பல சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு பல அதாவது வந்து ஏழை எளிய மக்களினுடைய அவங்க எங்க போறது தெரியாம இருந்தவங்களுடைய குறைகளை வந்து நாங்க நிகழ்த்தி பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்துல நாளை கால மாசம் நான் வந்து தொடர்ந்து எஸ்பியா இருந்தேன் அந்த பீரியட்ல வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் பொதுமக்கள் இளைஞர்களை வந்து ஒன்னு சேர்த்து அவங்க ஒரு மூவ்மெண்டா கொண்டு வந்து இப்பவும் இருக்குது இப்பவும் விழுப்புரத்துல இருக்கு இப்ப இருக்கிற விழுப்புரத்துல இருக்கிற சூப்பன் போலீஸ் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து நான் இருக்கிறப்ப என்னுடைய சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவரும் இதுல ட்ரெயின் பண்ணுவேன் இந்த மூவ்மெண்ட்ல ட்ரெயின் பண்ணி அவருடைய தலைமையிலேயே சேர்த்து நான் வந்து நாற்பதாயிரம் உருவாக்கி மாடல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இப்ப உருவாக்கணும் இப்ப இருக்கிற எஸ்பி தான் வந்து அப்ப நடவடிக்கை <laughs> அப்புறம் கம்பெனல் அது நான் இப்போ இருக்கு நாற்பதாயிரம் பேர் காவல் நண்பர்கள் அப்படிங்கிற குழு வந்து நாங்க ஆரம்பிச்சாங்க நாங்க நண்பர்கள் அது இப்போ இருக்கு காவல் நண்பர்கள்லாம் வந்து ஒரு சில காவல் நண்பர்கள் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணி ஒரு சில இடங்களை வந்து 
பல்வேறு வகையான சித்திரவதைகளும் அவங்க ஒரு குழந்தையா இருக்கிறதெல்லாம் நிறைய வந்து அதை நம்ம க்ளோஸே பண்ணி விட்டுருவாங்க ரீசெண்டா அந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு அப்பழுக்கற்ற ஒரு பணியை செஞ்சுட்டு இருந்த காவல்துறை மன்ற வாக்கங்களை நான் உருவாக்குனேன் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையா நான் கருதுனேன் அப்ப வந்து மிஸ்டர் நடராஜ் இருக்கிற எம்எல்ஏ திரு நடராஜ் அவர்கள் வந்து அப்ப ஐஜியா இருந்தாரு அப்ப அவங்க நாற்பதாயிரம் பேர் தெரிஞ்சு நடத்தின ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஊர்வலம் நடத்தி ஒரு பெரிய மாநாடு மாதிரி நடக்கும் அதுக்கு அவரே வந்து வந்திருந்தாரு அப்ப வந்து வர்றப்ப அவரே ஆசிரியர் பண்ணி போயிட்டாரு அவர் அரசியல் கட்சி கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர்த்தை கூட்டி ஒரு மாநாடு போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு அப்படி பண்ணாங்க அதே போல கள்ளச்சாராயத்தை வந்து ஒழிச்சுட்டு அந்த மக்களுக்கு வந்து கள்ளச்சாராய காட்சி திட்டங்களை வந்து ஜெயில போட்டு அவங்க குடும்பத்தை எல்லாம் வந்து மறுபடியும் வறுமையில தள்ளாம இருப்பதற்காக நிவாரண நிலைமை இருக்கும் சி அவன் கள்ளச்சாராய காய்ச்சிறது வந்து பெரிய பண முதலீடுகள் காய்ச்சல நிறைய பேர் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஏழை எளிய மக்கள் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து வயிற்றுப்படுத்துக்காக நடத்துனாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கதடுவாங்க அவங்க வந்து ஜெயில போட்டாங்க இந்த வழக்கில் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு அவர்களுக்கு பேங்க்ல எல்லாம் லோன் வாங்கி கொடுத்து அவர்கள் குடும்பங்கள் இப்பதான் பெரிய ஐயோ ஒரு பையன் ஒரு டாக்டரா கூட ஆயிட்டாங்க அந்த விழுப்புரத்தி அந்த கள்ளசாராய வச்சுருந்த ஒரு குடும்பத்தில இருந்து வந்த அந்த டாக்டர் வந்து என்னை வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து குடும்பத்தோட வந்து போனாங்க ஸோ இப்படி வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ண முடியும்னா ஒரு காவல்துறையினர் அது வந்து எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறப்போ அது வணிகிறப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒரு ஆளுக்கு செஞ்சப்போ நீங்க வாழ்க்கையில ஒரு குடும்பம் உங்களால வந்து முன்னெடுச்சுனா போதும் ஒரு குடும்பத்தை கெடுப்பவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க கெடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையும் ஒரு டிடி அது மாதிரி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் மற்றவனுக்கு எந்த விதமான கெடுதல் நான் செஞ்சது அது மாதிரி எல்லாமே நன்மை செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த நன்மை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து நம்ம அந்த காக்கி சட்டை போட்டது மூலமாக அதிகமா வந்துச்சு நீங்க எல்லாருக்குமே அரசியல் வாரியா நன்மை செய்ய முடியும் அல்லது நீங்க சாதாரணமா பொருட்களை பொருட்களை போட்டு நடக்கணும் நன்மை செய்ய முடியும் ஆனா இது போடுறதுனால வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நாங்க தீர்ப்பு வைத்திருக்கோம் உண்மையாலுமே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் ஒரு நாற்பதாயிரம் பேரை வச்சு அது நம்முடைய தன்மையே மாத்தி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜே கொடுத்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே நல்லா அப்ரோச் பண்ணலன்னா இன்னொரு பெரிய காரியத்தை கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது வந்து உங்களுடைய ஃபிட்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நினைக்கலாம் ரவி மிஸ் ரவி அப்படின்னாலே ஜிம்ல நிறைய டைம் செலவு பண்ணுவாரு அப்படிங்கறது வந்து நானும் நிறைய பாத்துருக்கேன் நீங்களும் அதை வந்து இது பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டாவது உங்களுடைய ஹார்ஸ் ரைடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அது எப்படி சார் அதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்க வந்து ஒரு கேஷ்மீடா பண்ண தெரியும் ஐ திங்க் யூ காட் சம் அவார்ட் ஃபார் தட் ஆல்சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் ஏன்னா அது வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஒரு பகுதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதை பத்தி சொல்லுங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வந்தேன் காவலர்களுக்கு வந்து நான் டிஏஜி அக்கினா இருந்தா ரெண்டு நாள் டிஜிபி ஆஃபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இருந்து அப்ப டிஏஜி அக்கினா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நூற்று கணக்கான காவல் வண்டி மேல இருந்த சார்ஜ் பணிக்கு வராம ஒரு நாலு நாள் ஆப்சன்ஸ் அதுக்கு ஒரு சார்ஜ் இந்த மாதிரி இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து டிஏஜி அட்மின் வந்து அப் டு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் எஸ் ஐ வரணும் பனிஷ்மெண்ட் கேன்சல் அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட மகிழ்ச்சிதரக்கூடிய <laughs> 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 அவங்களுக்கு செஞ்சிருக்கோம் எங்க போனாலும் செய்யணும் லைன் அரசு போய் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள் வந்து தீர்ப்பு வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா காவலர்கள் வந்து வெளியே போறப்ப வீட்டுல வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் இந்த தீர்ப்பு வச்சிருக்கோம் அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கு இந்த ஹார்ட் ஸ்டேஜிங் வந்து பாருங்க எங்க எங்க அப்பா வந்து அப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் வந்து பஸ் எல்லாம் ரொம்ப காரமா யாரும் பெருசா வச்சிருக்க மாட்டாங்க எங்க ஃபாதர் வந்து குதிரை வண்டி வச்சிருந்தாங்க குதிரை இல்லாம ஹார்ஸ் அவர்கள் அவருக்கு வந்து குதிரை தோட்ட ஓட்டங்கள் வந்து ஒரு தோட்டத்துல தான் வீடு இருக்கும் ஊர்ல இருந்தாங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்கிற தோட்டம் தோட்டத்துல நடுவு எப்படி இருக்கு அதனால அங்க நிறைய கால்நடைகள் நம்ம குதிரை எப்பவுமே ஒரு குதிரை இருக்கேன் அந்த குதிரையில வந்து நான் சின்ன பையனா இருக்கிறப்ப ஏறி சவாரி
ஒரு கல்லுக்கு பக்கத்துல கொண்டு போய் வச்சு அந்த உயரமா இருக்கும் மாடு தண்ணி குடிக்கிற தொட்டி பக்கத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி அந்த தொட்டி மேல ஏறி குதிரையில ஏறி உட்கார்ந்து நான் வந்து பயணம் செஞ்சேன் அந்த குதிரையினுடைய அந்த தன்மையை தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஒரு ஃபியர் போயிடுச்சு அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் வருடம் முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பயிற்சி நாங்க வந்து மசூரியில வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அகாடமி என்பிஎஸ் என்பிஏ அங்க வந்து ஒரு முந்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பயிற்சி நடந்துச்சு அந்த பயிற்சியில நடக்கிறப்ப அந்த குதிரை ஹார்ஸ் ரைசிங் காம்படிஷன் ஒண்ணு அதுல வந்து நான் வந்து டேரக்டர்ஸ் கோல்டு மெடல் வாங்கினேன் சதியானந்த மைக்ரோசாப்ட் இப்படி வந்து அந்த ஒரு சின்ன அதாவது நிலைமையில் அந்த ஏற்பட்ட அந்த பிடிப்பு அதனுடைய உற்சாகம் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு பயிற்சியில ரொம்ப உபயோகமா இருந்துச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சின்ன பயில இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஆம்பிஷன் ரவி ஆகி பேசுனது அந்த மாதிரி நீங்க சின்ன பயில எப்படி இருக்கீங்களோ அதான் விளையும் பயிர் மொழியிலே சொல்லுவாங்க அது நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து குழந்தைகள் குழந்தைகளா நம்ம எல்லாரும் வளரணும் அந்த அடிப்படை அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் அதனாலதான் ஏற்கனவே நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சுகமான ஒரு சூழ்நிலையில வளர வளர்க்க வேண்டும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படி வளர்க்கப்பட்டால் தான் பின்காலத்தில் அவர்கள் நினைத்ததை சாதிக்க முடியும் இப்ப ஸ்கூலா இருக்கும் ஸ்கூல்லயும் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்க மாதிரி பாதிச்சு அவங்க வந்து கவனிக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் ஃபேமிலி இல்லாத ஒரு காலகட்டத்துல வந்து குழந்தைகளை வந்து கவனிக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து குழந்தைகள் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது இப்ப எல்லாருமே சோசியல் மீடியா வச்சுட்டு இந்த செல்போன் வச்சுட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிறந்த குழந்தைகள் ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் ஆன பின்னாடி குழந்தை அழுதுச்சுன்னா இயர்போன் மாட்டிட்டு ஏதாவது மியூசிக்க போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதனால அந்த மாதிரி ஒரு இயந்திரத்தரமாக இருக்காம குழந்தைகளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு செயல்படும் அப்பதான் வந்து பின்னாடி வந்து அவங்க ஒரு நல்ல குழந்தைங்க ஒரு அவங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதி உள்ளவனாக இருக்கும் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அது பையனா இருந்தாலும் அது பொண்ணா இருந்தாலும் இதெல்லாம் வந்து இதன் மூலமா நான் சொல்லுவது போது உங்களுடைய மோஸ்ட் சாட்டிஸ்பைங் மூமெண்ட்னா ரெண்டு பிரசிடென்சியல் மெடல் சார் அதாவது அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஒரு ஆஸ் ஆஃபீஸர் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் அதை பற்றி ஆமாங்க சார் எனி போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து இந்த ரெண்டு மெடல் கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க அப்போ தான் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து மெரிட்டோரியஸ் சர்வீஸ் அனதர் வந்து டிஸ்டிங்கிஷ் சர்வீஸ் ஒன்று வந்து திறமை ஒன்று வந்து அப்பழுப்பு இல்லாத ஒரு பணி இந்த ரெண்டும் வந்து பிரசிடென்ஸ் மெடல் தருவாங்க இது நான் வந்து ரெண்டு ஒன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வாங்கினேன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டு மெடல் வாங்கினேன் ரெண்டு மெடல் ஒவ்வொரு திரும்பவும் வாங்கப்பட வேண்டிய மெடல் அதுதான் அந்த மெடலுடைய அடையாளமாக இது முக்கியமான கேஷில் தான் அந்த மெடல் போடுவோம் மற்ற நேரங்கள் அந்த ரிப்பன் சொல்லுவோம் அதனுடைய இது இருக்கு இது வந்து பெறுவதற்கு வந்து நீங்கள் நல்ல வேலை பார்த்துக்கணும் உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து சரியா இருக்கும் இல்லை எல்லா ஏஜென்சிஸும் இதை வந்து பார்ப்பாங்க சிபிஐ இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுறோம் லோக்கல் போலீஸ் இங்கே எல்லாத்தோடைய ரிப்போர்ட்டையும் ரிவெஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த மெடல் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார்ம் அஃபேர்ஸ் டெய்லியில் வந்து அதை கமிட்டி போகும் ஸோ இது வந்து நம்ம செஞ்ச ஒரு பணிக்கு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கலாம் பட் நான் வந்து பாருங்கள் இதில் ஆவின் இருந்தப்போ இங்கே ஃப்ளட்டு நடந்தது அந்த சமயத்தில் ரொம்ப ஆவின் மில்க் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குற மாதிரி பண்ணணும் அதில் அந்த மக்களுக்கு கொடுக்க பண்ணணும் இந்த வருதா உடல் வந்தப்ப நான் வந்து ஹோட்டஸ் இருந்தப்பவும் வந்து டிஜிபி எங்களை அனுப்பிச்சு தஞ்சாவூருக்கு அங்கே போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் வந்து எல்லாம் மக்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அதெல்லாம் அப்போ வந்து அவுட் ஆஃப் தி வே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போலீஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் வேறு மாதிரியான அப்ரோச்சில் தான் நாங்கள் வந்து பிரச்சனைகளை வந்து தீர்வு பண்ணணும் நான் விழுப்புரத்தில் இருந்து இப்போ செருப்புமான போட்டுட்டாங்க அவங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் அவங்க செல்கி அது பெரிய ஒரு கம்யூனிட்டியில் ப்ராப்ளம் வர மாதிரி இருந்துச்சு எலெக்ஷன் டைம் வேலை அந்த சமயத்தில் வந்து எல்லாருமே முடியாமல் எல்லாமே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்துச்சு நான் போய் திருப்பி வச்சேன் செருப்பு மாலை வந்து என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் பண்ணி கலாட்டம் நடந்துட்டுருக்கு செருப்பு மாலையை அகற்றவே முடியாது அக்யூஸ் அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்யூஸ் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் உடனே இப்போ தான் போட்டுருந்தா ஒரு மணி நேரத்தில் வர நிகழ்ச்சிக்கு யார் என்னென்னு தெரிஞ்சால் தானே பண்ண முடியும் யாருமே தெரியாது மக்கள் வ
ஒரு கடை பார்க்கணும் ஒரு மாலையும் ஒரு மினரல் வாட்டர் பாட்டிலையும் வாங்கி கொண்டு வர வண்டியில அப்ப இதே எஸ்பி இப்ப ராதாகிருஷ்ணன் எஸ்பி தான் என்னுடைய எஸ்ஐ அவர் தான் வண்டியிலையும் அவரும் உங்களுடைய கன்மேனும் வர்றாங்க ஸ்ட்ரைச்சிங் போஸ்ட்ல நான் போன உடனே வண்டியை சைனில் போட்டு சிலைக்கு பக்கத்தில் நிறுத்தி உங்களுடைய கன்மேன் வந்து கோவிந்தராஜ் அப்படியே அவர் ஒரு மேல ஏறி தோல் மேல காலை வச்சு அந்த மாலையை தூக்கி கீழே போட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொண்டு போன வாட்டர் பாட்டில் அப்படியே தலைக்கு ஊற்றி கழுவிட்டு அந்த பூ மாலையை தூக்கி கழுத்துல போட்ட மாதிரி இருந்தாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் சிங்கல கைதட்டல் அங்க இருக்கிற மக்களை ஒரே கைதட்டல் எல்லாத்தையும் மறந்தோம் பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு பின்னாடி யாரும் கண்டுபிடிச்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அட்வீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் நீங்க வந்து அந்த நேரத்தில் நான் வந்து போலீஸ் மாதிரியே நினைச்சு போயிருந்தேன்னா அங்கே போய் லத்தி சார்ஜ் பண்ணி அடிச்சு எல்லாத்தையும் துரத்தி முடிக்கிட்டு நான் வந்து அந்த கழுத்து இருக்கிற மாதிரி தான் எடுத்துட்டு முடியும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் திங்கிங் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல போறப்ப கடையில் இருக்கு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரீமிங் பார்த்த உடனே அந்த தூங்கி முடிச்சு வாங்குவேன் எனக்கு <laughs> நிறைய <laughs> இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லலாம் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க டிராவல் பண்ணதை வந்து எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க படிப்படியா நீங்க அதை வந்து ஏன்னா உங்க சில பேர் வந்து ஸ்கூல் லைஃப் அப்படின்னா அப்படி கடந்து போயிருவாங்க நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லி அதை நீங்க எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க அதுல இருந்து ஒரு காலேஜ் லைஃப் ஷிஃப்ட் ஆனது அதுல இருந்து அக்ரி போனது அக்ரி வந்து பேங்கிங் சர்வீஸ் மட்டும் போய் அங்க மட்டும் இல்ல பேங்கிங்ல நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து மனசுல இருந்துட்டே இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறாங்க நீங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் போயிருக்கீங்களோன்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா இந்த இதை கேட்கும்போது பிகாஸ் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சமுதாய அக்கறையோட நீங்க அப்ரோச் பண்ணி ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஆபிசரா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல பீப்புள்ஸ் மேன் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா ஒரு கடுமையான ஆபிசரா இருந்தா சில பேர் நெருங்கவே பயப்படுவாங்க பட் உங்க விஷயத்துல எல்லாருமே உங்க கூட மட்டும் வந்து டிராவல் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸையும் நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருந்திருக்கு இந்த சர்வீஸையும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் மேன் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க உங்க டிராவல் போயிட்டு இருந்திருக்கீங்க வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்திருக்கீங்க அது மூலியமா ஒரு சேஞ்சஸ் அதுக்கு முன்னாடி டிஐஜி அட்மின் அதுல ஒரு ரொம்ப இன்டர்னல் பீப்புளுக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இவ்வளவு விஷயங்களை பண்ணிருக்கீங்க அது ஒரு பெரிய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருந்த நிறைய பேருக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்மளும் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆனா இவ்வளவு சமுதாய பணியில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சார் நிகழ்ச்சியினுடைய <laughs> 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 ட்ரைனிங்ல இருக்கிறப்போ நான் வந்து என்னை வந்து டஃப் காப் சூப்பர் காப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க என்னுடைய டெப்டி டேரக்டர் வந்து இருந்தாரப்போ வந்து ராமகிருஷ்ணன் ஐபிஎஸ் சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணா இருக்காரு அவர் வந்து சொல்லுவாரு சார் அது இஸ் அ சூப்பர் காப் அப்படின்ட்டு என்னுடைய பேச்சுலர்ஸ் மொத்தம் வந்து எண்பத்தி மூணு பேர் ஆல்ரெடி எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாருமே சொன்னாலும் ரவி இஸ் சூப்பர் காப் டஃப் காப் என்ன எனிதிங் ரோப் புள்ளிங்களை கை விழுக்கிறது சரி மேலே ஏறுறது சரி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கும் ஐ வில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அண்ட் ஐ வில் கம் அவ்வளவு ஒரு எந்தூசியஸ் நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதுல இன்வால்மென்ட் சோ அதனுடைய மோட்டிவ் தான் அதெல்லாம் வந்து பேசிக்கலி நான் என்ன புரிஞ்சனா வந்து சி ஹெல்த் இஸ் லைஃப் என்ன நீங்க வந்து பட்டவர் நாலேஜ் ஹேவ் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ண அது வந்து மத்தவங்களுக்கு அறவே முடியாது சிக்கா போய் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வந்து யூ பிகம் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் யூ காஸ் நியூசன்ஸ் டு அதர்ஸ் அதான் இந்த இந்த அந்த மனசுல வந்து ரொம்ப பதிஞ்சிச்சு அதுக்காகவே வந்து ஐ ஷட் பீ ஃபிட்டனா ஆக்சுவலாக ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது அது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது யோ டூ சாக்ரிஃபைஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யோ டூ கண்ட்ரோல் யோர் ஃபுட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கோம் 
அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு எதுக்கு அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் நான் திங்க் பண்ணுங்க மற்ற எல்லாம் ஜாலியா இருக்காங்க நம்மளும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஐஸ்கிரீம் ஹேஷ்ரீஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடலாமே அப்படின்னு எல்லாம் சாப்பிடாம எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் டைம் டெய்லி ரொட்டீன் எக்ஸசைஸ் ஒன் ஹவராக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் ஆனால் தட் இஸ் அ ஒர்க் பேன் டெய்லி மெடிஸ் ஒர்க் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஒர்க் ஃபிட்னஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபிட்னஸ் தர வந்து நாட் டு ஷோ யுவர் பாடி ஆர் எனி திங் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு ஃபீல் குட் அண்ட் டு பி ஹெல்தி ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி டிசீசஸ் அப்படி இருக்கிறப்ப தான் வந்து நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் குடும்பத்துக்கே நீங்கள் பாரமாக இருக்கக்கூடிய நிலவு வந்து நீங்கள் ஃபீல் ஆனால் இருக்கு உடம்பு முடியல அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்க தான் உங்களுடைய சமாத்தியம் போயிடும் குழந்தைகள் உங்களுக்கு உங்களை சார்ந்தவர்கள் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது நிலம வரும் அதற்காகவே நம்ம வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும் இந்த கோவிட் சமயத்தில் வந்து இன்னும் மிகவும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனமாக இருக்கணும் எவ்வளோதான் ஹெல்தியாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு சில நடைமுறைகள் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மாஸ்க் கை வந்து சானிடைசர் போடுறதுலாம் கழுவுறது ப்ராப்பராக இல்லைன்னு சொல்லலாம் நிச்சயமாக வரும் ஏன்னா கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம வந்து லைஃப் இஸ் இவன் பெர்ஸ் நாட் பர்மனண்ட் ஒன் விஷன் கேர்ஃபுல் நம்ம இந்த ஷார்ட் ஜேர்னியில் வந்து எவ்வளோ தூரம் மற்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நம்மளை நாமே கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது போல் நான் வந்து இறுதியாக வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் கேட்டீங்கன்னா உங்களே நீங்கள் அதாவது நீங்க ஒரு அழகா இருந்தாலும் நீங்க வந்து யூ ஆர் கவர்ன் வித் சிங்கிள் ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி ஏழை ஒரு குடும்பத்தில் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் சரி யூ சுட் ஹாவ் கான்பிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அந்த தன்னம்பிக்கை தான் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு முன்னேற்றக்கூடிய ஒரு உந்துதலாக அந்த தன்னம்பிக்கை கட்டப்படுறது அதே போல எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எதை பற்றியும் காணப்படுறது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பண பிரச்சனை வந்தாலும் சரி உடல் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அல்லது தொழில் எல்லாமே பண்ணக்கூடிய கேரியரில் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனை எல்லாமே வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தைரியம் பண்ணணும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாசிங் கிளவுட்ஸ் எதுவுமே நிரந்தர கிடையாது வீல் எல்லாமே இட் இஸ் வீல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சுந்தா கூட சொல்லுவார் அதை வந்து வீல்ல வந்து இட்ஸ் ஆல் சர்க்கிள் லைக் கோஸ் இவருடைய உங்களுடைய துன்பம் வந்து அப்படியே மறைஞ்சிடும் இன்பம் வரும் இன்பம் வந்தாலும் இன்பம் மறைஞ்சு அப்படி டிசப்பியோ சிறந்த நடத்தாயிடும் ஸோ யூ கேக் எவ்ரி திங் ஈக்குவலி அதாவது உங்களுடைய ஒரு நல்ல நேரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அல்லது ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை நீங்க சந்தித்தாலும் இரண்டையும் அப்படியே ஒரே மாதிரி எடுக்கணும் அதுதான் நான் கருதுட்டது எப்பவுமே நீ எடுக்கல் வருங்கால் நகர்கன்னு சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து துன்பம் வந்தனும் அதை வந்து ஒரு ஹேண்டில் பண்றது ஜஸ்ட் லைக் கடனே வந்துச்சா எஸ் வி ஐ வில் மேனேஜ் ஐ வில் மேக் மணி டு ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது தான் அதே போல இருக்கிற பேசிக் பெஞ்ச் மார்க் ஆஃப் எபிக்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் வந்து மனிதன் வந்து மனிதன் இருந்தாலும் ஒரு கோட்பாடு ஒரு பொலிட்டிக்கல் கோட்பாடு மாதிரி ஒரு பிரின்சிபல் வந்து இதை வச்சு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுட்டு அதுக்குள்ள செயல்படணும் நான் தோண்டிய தனமாக இருக்கக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஏன்னா நம்முடைய ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கணும் எப்பவுமே வந்து நீங்க நவீன காலத்துல அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ஏரால நம்ம இருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் ஏரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைபர் ஸ்பேஸ்ல தான் எல்லாருமே சைபர் ஸ்பேஸ் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேருமே இருக்கிறது கூட சைபர் ஸ்பேஸ் வெர்ச்சுவல் வேர்ல்டு லிவிங் இன் தி வெர்ச்சுவல் வேர்ல்டு ஆக்சுவலி நாட் மேக் எவ்ரி திங் லைவ்லி and be positive be an optimist and uh, never get depressed check everything is challenge and you can win if you believe that you can definitely you can that is my sincere advice and have a pride on your culture tradition and don't get influenced by social media use your social media literally in your way samoor kuda nalli nalla vasigalukkaga payanpaduthu vendum குறைந்த நேரம் பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் உங்களுடைய மூத்தவர்களுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுடைய மூத்தவர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுக்க வேண்டும் நாம் பிறந்து வாழ்கின்ற இந்த காலங்கள் காலத்தில் இருக்கின்ற காலத்தில் யாருக்காவது நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்க வேண்டும் கெடுதல் செய்தால் மீண்டும் நமக்கு கெடுதல் இப்பொழுதே இந்த சமயத்திலே வந்துவிடும் அதனால கெடுதல் யாருக்கும் செய்யக்கூடாது நல்லதை செய்வோம் அந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் இதை பொறாமை போட்டி கால் புணர்ச்சி இந்த வண்டம் இதெல்லாமே இல்லாம ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டும் அதற்காக அப்படி இருந்தாலும் அதை முயற்சி செய்து வெளியே கொடுத்து போடுறதெல்லாம் குப்பைகள் அந்த குப்பைகளோட வச்சுட்டு கூடாது இந்த குப்பைகளை தூக்கி போட்டா எப்ப
ஒரு 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 இந்த எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டீங்க அதாவது நீங்க ஒரு ட்ரெஸ் ஹாக்கி ட்ரெஸ் இல்ல அப்படின்னா யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் இந்த லாஸ்ட் நோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் வித்தின் சொல்லுவாங்க நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியா டெஃபினட்டா ஒன் ஹவர் பார்த்தவங்களுக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் டேக் அவேஸ் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க போலீஸ் ஆபீசர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இல்லாம அதை தாண்டி அவுட் பீட் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய நாலேஜ் அதாவது நிறைய படிச்சிருக்கீங்கிறது வந்து வெளிப்படுறதுக்கான காரணம் கடைசியா சொன்னாங்க இதுவும் கடந்து போகும் எதையுமே உள்ள வச்சுக்காதீங்க குப்பைகளை தூக்கி போட்டுருங்கிறது வந்து ஒரு அருமையான ஸ்டேட்மெண்ட் சார் ஆக என்டர்பிரனர் எங்களுக்கே சில நேரத்துல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சது கரெக்டா தப்பா ஒரு பினான்சியல் செட்பேக் வரும்போது யோசிப்போம் என்னதா இது வந்து நம்ம கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கும் நீங்க ஒரு அழகான ஒரு விடை சொல்லிட்டீங்க திருப்பியும் சம்பாரிச்சிட முடியும் திருப்பியும் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்து பர்சனலா எனக்கு டேக்கவே அப்படின்னா பார்த்தோம் இதுவும் கடந்து போகும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் ஈக்குவலா வச்சு பாருங்க நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் போயிருக்கும் அருமையான ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஒன் ஹவர் வந்து நான் ஸ்பென்ட் பண்ணாங்கிறது எனக்கு வேல்யூபிளான அவர் டெஃபினட்டா இதை வந்து நம்ம வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல கண்டிப்பா சந்திப்போம் சார் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஒன் ஒன் ஹவர் அழகா இன்வெஸ்ட் பண்ணி எங்களுக்காக ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா உங்களுடைய லைஃபையே ஒரு ஹிஸ்டரியா சொல்லி அதை அடுத்தவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா மாறினது மிக்க நன்றி ரவி சார் ஆக்சுவலா டெஃபினட்டா நான் வந்து அப்புறம் ஒரு நாள் உங்களை சந்திக்கிற வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில நன்றி நன்றி சார்